Good evening, everyone. Good evening. How was your day? Good evening, teacher. Welcome back. In two minutes, we are going to start. What we are going to do is that we are going to introduce ourselves for the reason I ask you to organize your ideas and you are going to share with the group the information that you consider that you can share with us.
Okay, uh, before to start, I would like to ask you, to all of you, to turn on your cameras, please. Okay. What about Raquel, you did? Marlin, welcome back. Okay, but first of all, before to start, let me check up the assistant because I want to be sharp on it. As soon as you hear your name, just say present, or I'm here, or it's up to you what you want to say. Ana del Carmen Mejia Alvarez. Present teacher. Okay. Thank you. Ángel Narciso Cardona Sánchez. Present teacher. Welcome. Cristina Estefani. Present teacher. Welcome. Giovanni Alexander. Present. Gerson Manuel Hernández. Present. Welcome. José Miguel Acenón Peñate. Juan Carlos Palacio Ramírez. Karina Noemí Álvarez. Present. Welcome. Linda Yvette Márquez. Present teacher. Welcome. María Idalia Hernández. María. María Julia Gómez. Present teacher. Welcome. Marlene Nicole Rivera. Present. Marvin Omar Méndez. Nancy Ibet Tobar. Norma Carolina Villeda. Present teacher. Welcome. Rafael Ernesto Hernández. I'm here, teacher. Okay, welcome, sir. Raquel Judith. Present, teacher. Welcome. Reinaldo Castro. Present, teacher. Welcome. Eh, Suleima Verónica. Xiomara del Carmen Castro de Gómez. No here. And Ana Cristina Chavarria Flores. Present teacher. Okay, welcome. Okay, I got all your name. That is pretty good. Before to do something else, I'm going to share with you some information that is really important that you know. 
Okay, welcome back. This is module number five. And my name is Jose Maximiliano Lasso de Leon, but you can call me Max. It's gonna be better in that way. And this is part of my education background. You can read it if you want. I've been teacher more than 20 years. I've been working not only as in high school, but also in university level. And uh, I would like to give you a hand in order that you can learn a new language. That in this they are really important because if you travel to different places in the world, you are going to find out somebody that is speaking this. For the reason is really important that we increase our knowledge. I've been, I've been a tutor also in Universidad de Salvador. I've been working also in Universidad Gerardo Barrios. And at the moment that the Twin Towers fall down, I was working as an office manager in an American company. Because of that, uh, I'm here again in El Salvador. Okay, and I'm going to read this in Spanish because well, it is in Spanish and, and I need to be clear enough with you in order that all of you understand exactly what we are going to follow. These are the requirements that we are going to have. And the first one is that at the moment that you are going to connect, you need to do it uh, with your uh, complete name, please. Se van a conectar con su nombre completo, por favor. En el caso de los oyentes, agregar la palabra oyente, luego su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Y lo más importante, la participación activa. Generalmente, de un docente a otro, hay eh, diferencias. A pesar de que todos tenemos la misma carrera. Algunos tenemos algunas habilidades que pues otros tal vez no las tengan y el nivel de exigencia puede ser diferente también. En mi caso, por ejemplo, me gusta ser bastante eh, exigente en el sentido de que si dice de que debemos de mantener las cámaras encendidas es porque así debemos de hacerlo. ¿Sí? Y la otra cuestión es que me gusta que todos participen. En mi caso personal, eh, no tengo preferencias solamente con el que más va a hablar, sino que con todos. El objetivo es de que todos tengan la misma oportunidad para que eh, podamos ir desarrollando nuestras habilidades. Así es que Antes de pasar a la siguiente lámina, no sé si tienen alguna observación o pregunta. Como ya dije, eh, mi nombre es largo, pero usted me puede llamar Max. Así me conoce todo el mundo. Solo con un nombre, perdón, y un apellido. Así es que no sé si tengan alguna duda, pregunta hasta este momento. Y si no, lo hacemos al final. Algo que ya tenemos claro es que la asistencia debe ser al 100% en las clases, es decir, 120 minutos, porque acuérdense que a ustedes se les contabilizan eh, de acuerdo a minuto. Entonces, no, conmigo no funciona que se van a conectar solamente los primeros 10 minutos y de ahí me voy, ¿verdad? Porque siempre llevo las asistencias al día y eh, voy siempre atento a todo eso. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al, al cumplir con la clase completa. Bueno, ahí lo habla muy claro. Eh, y esto se lo voy a estar diciendo una y otra vez. Me gusta que todos participen. No voy a solamente a trabajar con cinco que tal vez sean los que están más dispuestos, sino que con todos. La asistencia, como ya saben ustedes, se toma en tres ocasiones, a las 8 p.m., a las 9 y a las 9.55.
y se tomará como válida al escuchar al participante decir present o presente o I'm here ¿ya? y tener la cámara encendida. Esos requerimientos ya ustedes los han oído antes porque ya este no es su primer módulo, sino que es el quinto. Luego en las sesiones uno a uno, eh, ya tengo la lista del orden cómo se va a hacer. Y eh, se asignan 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar algunas dudas. Y lo que más eh, se recalca es los permisos no disponibles. Eso a ustedes ya se les explicó eh, bastantes veces y es algo que debemos de tenerlo muy claro, ¿verdad? Bien, en cuanto a las tareas y evaluaciones, pero antes de que comience esta lámina, me gustaría que si alguien tiene alguna duda, lo pueda hacer. Ahorita, como son instrucciones, eh, Estoy hablando demasiado, pero luego si en, quienes van a hacerlo serán ustedes. ¿Alguna consulta o, o pregunta? ¿No? no bueno, la otra cosa es que es posible que quizás ahorita me ven así serio y dicen, no, ve con quién nos tocó. Vean, la forma de, de, de ser de uno a veces eh, ya es... Por naturaleza, sí, pero debemos de conocernos eh, durante los primeros días de esta semana y luego veremos la forma de cómo vamos a, a trabajar, ¿verdad? Así es que tranquilitos, eh, relajémonos y vayámonos hacia adelante. No sé si alguien tenía algo que decir. ¿No? Tengo una pregunta, Richard. Sí, si, lo puede, si lo puede compartir la nómina de cuando nos toca minutos al grupo. Ah, sí, claro. Eh, al final de la presentación lo haré. Ok, gracias, Chicho. Sí, así eh, no sé si la voy a compartir o le voy a leer a cada uno para que cada quien anote la fecha que le corresponde. Ya veremos la forma como lo vamos a hacer. Recuérdense que eso del de uno a uno, eso es importantísimo. Porque algunas preguntas que a veces uno no quiere por A o B motivo hacerlas cuando están los demás compañeros, en ese momento tenemos la oportunidad de poder hacerlas. Así es que tranquilos. No habiendo otra pregunta, pues paso a dar lectura a lo relacionado a las tareas y las evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar satisfactoriamente el curso. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Decirles que yo voy a estar cerrando semana eh, generalmente los días miércoles. Es decir, para jueves yo ya debo de tener actualizada la semana, ¿verdad? En mi caso siempre me gusta eh, que vayamos al día, semana terminada, tareas entregadas completas. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes, aquí dice antes de cada viernes, ¿sí? a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Algo importante que debo de decirles, y esto quizás ya lo saben, pero se nos ha recalcado mucho, es que eh, en la parte de la asistencia, por ejemplo, los que no están, los que no me contestaron, eh, ya le, le coloqué ahí una observación de que no están. Eh, nos, Insafor nos ha pedido un informe de las asistencias. Entonces, en ese caso, me gustaría, me gustaría ser bastante claro para, no, para que no hayan malos entendidos. Mi trabajo es precisamente llevar el control, quiénes entraron, a qué horas entraron. Entonces, es precisamente lo que yo voy a reportar. Así es que... Les aviso con tiempo, eh, Insafor va a estar bastante de la mano con sus eh, corporaciones o empresas por cuestiones de, de, de logística y de registro. Así es que les pido de favor que hagamos las cosas de la mejor manera posible. La fecha límite para terminar el examen medio o el midterm eh, es el miércoles 13 de octubre antes de la medianoche. 
Eso yo creo que ya lo sabemos. La fecha límite para terminar el examen final es el miércoles 27 de octubre, antes de la medianoche. Y el manual puede ser descargado en la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Solamente el material que yo elaboro es el que, que vamos a ir usando. Pregunto, a estas alturas ya todos tienen eh, su guía descargada. Yes, teacher. Ok. Bueno, solo uno me respondió, ¿verdad? Luego en la plataforma ya sabemos que vamos a usar Zoom, tener en cuenta el botón de silencio o el mute, eh, donde está la cámara, el chat. Cuando vayamos a breakout rooms, debemos de aprovechar el tiempo lo mejor posible. Y el Ask for Help, tenerlo siempre ahí. Bueno, creo que... Eh, esa parte como que ya se, se entiende. No sé si después de explicarles lo que ya les dije, alguien tenga algún comentario. No, no hay comentarios. Ok. Excelente. Bueno, me estaban consultando sobre eh, el uno a uno. Entonces, déjenme ver si puedo de una vez... Compartir con ustedes eso para que así de una vez a ya tengamos las fechas. Déjenme ver si podemos verlo. Así para que cada quien tome nota. Y eh, aquí está. Bueno, me dicen si, 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 si lo pueden ver. Ahí aparece, por ejemplo, el día de hoy le correspondería a Ana del Carmen Mejía Álvarez, que sería el día 30, que es hoy. Seguidamente sería Ángel Narciso Cardona Sánchez, que sería el día viernes, el día de mañana. Iniciando la semana del lunes 4 con Cristina Estefani Martínez Mejía. Siguiente para el martes sería Giovanni Alexander Pineda. Gerson Manuel Hernández Hernández sería miércoles. No sé si... Le pueden hacer una captura o se los comparto por algún medio, como usted guste. Mejor lo comparte al grupo, Piche. Sí, creo que es lo mejor para no estar leyendo. Eh, al menos los, de, los, del día, el, los del día de mañana y el, y el lunes, martes, creo que ya quedamos enterados, ¿cierto? No veo ahí. ¿Perdón? No veo mi nombre. ¿Cuál, es su nombre. ¿Cuál es su nombre? Ana Cristina Chavarría. En su lista me mencionó de, de último. No sé si no se ha agregado en este listado. Buena pregunta. Eh, voy a dejar la observación y luego le voy a dar una respuesta. ¿De acuerdo? ¿A quién le toca ahora, teacher? El día de hoy le corresponde a el número uno de la lista, que en este caso es Ana del Carmen Mejía uh -huh. Álvarez. ¿Se encuentra presente? Okay. Present, teacher. Ah, ok. Agarre cuaderno y lápiz y vaya anotando todas las preguntas más difíciles que encuentre. Buen listado le voy a tener, teacher. Ah, ok, excelente. Me gusta, me gusta. Bueno, entonces, ha aclarado eso. Vamos a seguir.
Ok. ¿No hay preguntas en español ahorita? No, por cierto. Ok. Ok, excelente. Ok, welcome back. I'm going to speak a little bit uh, fast because this, this is the fifth module for you and I hope that all of you can understand the way that I speak English. Suddenly, maybe somewhere, maybe you are going to listen in a different way, but it's the way that I used to do. You already know my name, but you can call me Max. Okay, in a volunteer way, you are going to introduce yourself. Uh, in order to do that, uh, you are going to raise your hand and I'm going to give you the opportunity to introduce yourself. We are going to do it together, okay? Okay, who, who wants to start? The volunteers. The icebreaker, who is it? Ok, no sé si me comprendieron qué es lo que les dije. Eh, la otra cosa, si de repente sienten que estoy hablando muy rápido o voy muy lento, just let me know, because as I told you at the beginning, maybe you already uh, had been with different teacher and they had different way how to speak English and even the speed that they speak, you know. But in my case, um, if you consider that I'm speaking in a fast way, just let me know and I'm, I'm going to try to do it something different, but uh, the situation here is that you adapt your ear in order that you can understand exactly what I'm saying. And that way, uh, after a week, you are going to be able to get familiar exactly what I'm trying to convey with you. Okay. I need somebody to say me. ¿Comprendimos o no comprendimos la instrucción? Así, be honest. And teacher repeat, uh, only I understand if, uh, about my name, my okay. presentation. Yes, Or, what, you are, what you are going to do is that you are going to introduce yourself. When I introduce myself is when I give information. For example, I said, Uh, my name is Maglaso. I work in a high school, in a public school, but at the same time, I've been working in different universities and I've been working with different level as a student. I'm giving you my personal information. That is what you are going to do. What do you like? What you don't like? And you are going to talk about what you want, but I want to listen. I need that you speak English. And that way I'm going to be sure that all of you are going to understand exactly what I'm going to tell you. Okay, tell me. Hello. Good evening, teacher. My oh. name is uh, Maria Idalia Hernandez de Palacios. I'm married uh, and I work at uh, Inversiones del Copinol. Okay. Uh, I have been working there for six years and I'm really excited to study English because I need to improve my English to uh, the customer at the hotel. Okay, nice. It's a good opportunity that you can be with us, sharing all the knowledge. Okay, thank you very much. Bring it. Somebody else? Next, please. Ok, vamos a hacer algo. Perdone que les vaya a decir en español, pero en mi caso, eh, el, para mí el tiempo cuenta y yo no puedo estarlos esperando. Entonces, les voy a pedir de favor que inmediatamente, después de que haya participado la primera persona, a los cinco segundos ya debe de haber una mano arriba y dice, ok, es mi turno. Porque no podemos esperar. Eh, el objetivo es darle la oportunidad a todos, como dije al inicio, eh, no me voy a focalizar solamente en los que más hablan, sino en todos. Entonces, pero eso va a depender de usted, para que al final no vaya a decir, no, es que a mí nunca me dio oportunidad, él solo hablaba con los que ya hablan, y lo típico de siempre que la gente dice, ¿no? 
El objetivo mío es ayudarle a todos. Ok, uh, Norma Carolina, welcome. Tell us. Okay. My name is Norma Villeda. I am from in San Salvador. I am work in a furniture. I graduated from the University of El Salvador of Business Administrator. Uh, nice to meet you, teacher. Okay, nice to meet you too. Somebody else? I don't see any hand now. Five seconds, five seconds. Cinco segundos, se terminaron los cinco segundos. Hello. Ah, ok, Giovanni Alexander Pineda. Uh, my name is Giovanni Alexander Pineda. Uh, I am from Sonsonate. Uh, I am working in Plan International. Uh, I graduate in University UMA in Seren Business School. Uh, nice to meet you. Okay, nice to meet you too, sir. Welcome. Okay, somebody else, please. Para, Hello. La, para la próxima le voy a poner una pantalla que vaya contando así los segundos. Hello. Okay, welcome, Maria. Hello, Hello. my name is Julia Gomez. I, I am 29 years old and I work at Simakuro Toflex. Uh, how, how as customer service. Okay. And I am very happy to start this new level. Okay, the fifth module. Excellent. Somebody else, please. Good evening. Okay, Harrison. Go ahead, Harrison. Good evening. My name is Harrison Hernandez. I work at Sidmaku Rotoplex in the production area. My position is as flexographic printed coordinator, and my profession is an industrial engineer. And Excellent. I am a teacher at private university. In a private university. Private so university. Private university. Okay. Okay. Nice. I like that. Okay, somebody else, please. I got the time here. If you can see, I got it here. Me, teacher. Okay, go ahead. Good evening, Good evening everybody. My name is Linda Marquez. Uh, I am a seller in a furniture store. We make furniture and I live in Cuscatancingo. And nice to meet you. Nice to meet you too. Somebody else? Please. Hello. Hello. Okay, Cristina Stephanie. Hello, my name is Cristina Martinez. I am from Inapopa. I am working Lido SACB. Uh, I am 30 years old. Uh, good evening. Okay, welcome. Good evening, teacher. My name is Juan Carlos Palacios. Uh, I work in ACOPRAM DRL in account, uh, in accounting. Uh, I, I graduate in University El Salvador. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Me hey, teacher. Ah, uh -huh. okay. My name is Reynaldo Castro. Uh, I live in Zaragoza. Uh, I have a business uh, uh, manufacturing stainless steel equipment, full, full service. Um, uh, I feel happy. Uh, I am a student. Uh, it's, it's, more, it's, it's more important for the, because my business. Uh, Okay, uh, excellent, excellent, nice, sir. Nice, nice to meet you, teacher. Nice to meet you. Time is running, time is running, time is running. Hello, everyone. Rafael, Rafael, Rafael Sandoval. I live in Aguachapan. And I work in Swiss Laboratories. I am 36 years old. I work in a security agent. Nice to meet you, teacher. Okay, nice to meet you. 
para no ir to the if you have teacher. one. Uh, my teacher. Okay, and my name, my name is Angel Narciso Cardona. I work at Caja de Crédito de Guayuba as a business executive. I live in Guayuba. Okay, excellent. Hello. Ana Cristina, tell me. My name is Ana Cristina. I am for BLP Abogados. I am from Cojutepeque. I am a contact. Nice to meet you. Nice to meet you too. Good evening, teacher. My name is Ana del Carmen Mejia de Álvarez. I am World Inversiones Alport. I am living in San Marcos. Uh, is po my position is World Sales Woman. Nice to meet. Nice to meet you too. Somebody else, please. Good evening, teacher and classmate. My name is Raquel Vasquez. I am a 33 year old. I work at Romero Pineda y Asociados. Uh, I am married. I have a, I have a one son and I want to learn English to have more job opportunities. Nice to meet you. Nice to meet you too. In fact, if we learn a, a new language, we are going to have more opportunities. Yes but we are going to connect with different places in the world because right now we had the chance to work online um, and in different companies, but what we have to do is just to manage a language that we want to do it. Okay, somebody else, please. Llevo marcadito, llevo marcadito los que no han participado, así es que, Karina. Good evening, teacher and classmates. My name is Karina Alvarez. I work in Inversion and Halport and I study in UCA. I study marketing and I work as a content assistant. I am 20 years old. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too. In fact, I study a specialization in, in the UCA too. And I finished, uh, let me see, it was 19, uh, let me see, 1918. Okay, what else? Somebody else, please. Somebody else. Good night, everyone. Um, I am Marlene Rivera. I live in, in San Salvador and I work in uh, jewelry. It's a Swarovski. And I am willing to learn a lot in this model and the level five. Okay. And good. nice to meet you. Nice to meet you too. Somebody else, please, somebody else, please. Hello, teacher. Hello, sir. Uh, my name is Jose Miguel Asenon. I, I live in Atikisaya, Aguachapan. I am engineer industrial. Okay. I work in Fruit of the Loom, El Salvador. And nice to meet you. Nice to meet you too. What is missing? No? Hablen ahora, hablen ahora, please. Alguien falta? No? Okay, I'm waiting, I'm waiting. Okay, we are going to start talking now, please. Hold on a second, I need to open my presentation.
Okay, the question that I asked you, uh, I got only asked one answer. Solo, solo tuve una respuesta cuando le hice la pregunta que si habían descargado uh, el, 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 el manual. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Entonces, espero que ya todos lo tengan ahí porque eh, es lo que vamos a usar. Yo lo tendré hasta mañana, teacher. Why? What is the reason? Because I didn't print. I no pude imprimirlo. Okay. Mm -hmm. but, but do you have it in uh, digital? Excuse me? Do you have it in digital? ¿Lo tiene yes. de, de forma digital? I, I, I think that, yes, I... I check. I I am. Um, voy a revisar ahorita, teacher. Creo que lo tengo en el chat. Ah, yes, I I I said it there. Por ahí lo por ahí lo dejé. Okay. Por ahí se los se los ubiqué. Okay. Then hold on a second. Okay. We are going to start this part. We already talked about that this is a beginner file. This is the class number one. Okay, what we are going to do is that we are going to talk about this conversation that you have it in your manual. Please, uh, I need that you take a look, take a look of, of the conversation is between Anna and Mark. Okay, I'm going to read it. I ask you to pay attention, please. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we, uh, we add a fifth layer of chocolate. Second, we add a thin layer of slight almonds. Sound great. And then, finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat, eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have another products. We have a candy bar and bubble gums with zero sugar contents. Great. Let's take a look. Okay. Is that clear enough for you? Okay, I'm going to read it again. So please pay attention. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sly almonds. Sound great. And then? Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have another product. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. Okay. Now, um, I need that all of you, if you don't have the, the manual, you can make an, a screenshot now. Y los que no tienen el manual, si quieren hacer una captura, lo pueden hacer. Because I need to stop sharing with you because I, uh, I need to see your faces. 
Quien no tenga el manual puede hacer una captura en este momento para que la tenga por ahí. Hello. Hello. Okay, okay teacher. Okay, teacher. Okay, okay, teacher. Okay, but, but first of all, to stop sharing, I would like to ask you if everything is clear or if you have any doubt about any work. O si hay alguna duda en alguna palabra o frase. Just tell me. Think, teacher. Think. Okay. Think. Okay, ahora, hay una interferencia por ahí que no. Creo que es el. el... Es un... It's a vent sí, de Rafa. Que si va en marcha se oye, no sé si hay algo ahí que no esté bien. Suave. Ok, ok, tell me. The thing, teacher, thing, what does in Spanish? We have two different. We have thick and we thin. Thick. Thick. Yeah? Thick. Have you heard the word thinner? Uh, we are uh, thick. No, 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 no. No. I, I, I ask you, have you heard the word thinner? Do you know what is thinner? No. Uh, it's a liquid. It's a chemical. Think is a... It's a... No, the, the think, think. Yeah, yeah, yeah. You are talking about this one. Let, 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 me, let me put it something. Think larger, think larger. You, you are talking about this one? Or this yes. one? Yes, dick, this. Which one? Yes. Both, the first, I think. Ah, both of them, okay. Both of them. Let, let, let me talk first about this one. Hablemos primero de think. Pregunté, eh, ¿conoce lo que es el thinner? Yes. It's a chemical. It's a chemical. You know? Yes. Thinner es para quitar pintura o algo así. Ah, sí. Ok. ¿En español thinner qué es? <risa> Adelgazador. Es adelgazante, correcto. Entonces quiere decir que en este caso dice que le agregamos una capa delgada, ¿sí? Ok, y, en el, y este es lo contrario. No será sí. una capa gruesa, piche. We are a thick layer of chocolate. Ok, ¿en cuál es gruesa? ¿Y en cuál es delgada? The first one. The is yeah, this one. Yes. Por eso me, di, me hice la referencia de thin, que, es, que, que viene de la palabra, eh, que de ahí se desprende thinner, que es adelgazante. Entonces, este es delgado y la otra es gruesa. ¿Ok? Ok. Ok, Santi, ¿no? ¿algo más que no comprenda? Rapidito para que vayamos a la práctica. Explain us. Explain us, teacher. What is it? Ex explain us. Explain us. Ah, okay. Good, you explain us. Explícanos. Sí. Podría, por, podrías explicarnos cuál es el proceso de manufactura. Okay. Perfect. Thank you, teacher. Another question? No? A ginger teacher. Ah, ginger. Do you know what is a ginger? It's a root. It's a raíz that we put in it uh, when we are preparing our food. And also, sometimes we drink some tea. Ginger. It's more jengibre, teacher. Yes, ginger. Okay, what else? Teacher is, is 
light almond layer of sly almond mientras dijimos que esto era como una capa ¿no? sí sí qué es almond almendras ah okay okay Well, um, I don't know, but I'm going to give you some tips. Le voy a dar quizás como algunos tips, algunas recomendaciones para que nos abunde y nos rinda esto. Ok, veamos lo siguiente. Primero, eh, lo que debemos de hacer es familiarizarnos con la pronunciación correcta de cada una de las palabras. ¿Cierto? Cuando ya tengamos afianzada la pronunciación y cuando ya tengamos un poco más de tiempo, eh, yo sé que somos personas ocupadas, pero a este momento I consider that all of you got a dictionary. That dictionary could be uh, in, in paper or, or maybe in your cell phone and you are going to look for some words in order that you can keep it and also Every class you can create, uh, at the end, you can create a, a kind of vocabulary. Es bueno que en sus cuadernos vayan como creando un vocabulario de cada clase. Claro, yo sé que se lleva tiempo, pero ahí lo que podemos hacer es ir sacando todas aquellas palabras que desconocemos. Y cuando tengamos un poco de tiempo, comenzamos a ir buscando una por una para ir haciendo eh, nuestro banco de datos. Ahorita yo en este momento yo les puedo hacer la traducción de todo, pero eh, si no notan se les se le va a ir, se les va a borrar. ¿no? Entonces esa sería como mi recomendación para que luego pasemos. Para mí eh, en este caso todo es importante, pero la parte del speaking es muy really importante. Sí. Yes. Okay, somebody else want to ask something or say something? Si ya no hay dudas o preguntas, nos vamos entonces a la práctica. Porque estamos un poco desfasados en tiempo por alguna información que tuvimos que dar. No question? No. No teacher. Okay, okay, no question. Okay, let us let us do the breakout room, please. Okay, I'm going. To, let me see how many people do we have. Who? Bueno, si de repente habrá alguno que le se va a quedar conmigo. No se preocupe. Okay, vamos a crear nueve. Y vamos a hacer la conversación. Una vez va a, va a ser un, una persona, luego va a ser la otra. Veamos cómo quedarían para los que todavía no saben. María y, y Dalia va a estar con Reinaldo. Juan Carlos con María Julia. Eh, Karina Noemi con Rafael. Ángel con Linda. Ana Cristina con Marlene. Lenzi. Cristina Estefani con José Miguel. No sé si José Miguel está conectado. Cuando pasé la lista no estaba. Eh, Ana del Carmen. Yes, con... sir. José Miguel is there? Yes. Okay. I'm okay. here. Okay, welcome, sir. Eh, Giovanni va con Norma. Eh, y Gerson Hernández está solo. Entonces él para eh, que quedarse con este Teacher, excuse me, eh, ¿con quién me dijo que no escuché? <risa> okay, Ana del Carmen se quedó y ya no dijo. ¿Really? Solo ¿Será? dijo Ana del Carmen, pero no dijo con quién. ¿Será que no dije? No, cuando le preguntó ah, al, Ana, al Ana, compañero. Ana, sí, Ana del Carmen con Raquel Judith. Ok, teacher. Ok, la, la pregunta en español así, para que seamos enfático en lo que vamos a hacer. Eh, les voy a dar tres minutos para hacer la conversación. 
Recuérdense que los tiempos, eh, cuando estamos así en línea, pasan sumamente rápido. Cuando a veces terminando el, el minuto va cuando ustedes dicen, ya terminó el tiempo. No dio menos. No, hay un cronómetro que va midiendo eso. Les voy a pedir de favor que inmediatamente se cree el run se vayan a, a, al room con la persona que les corresponde y a hacer la conversación. Ok, les he asignado tres minutos. Ok, and we are going to do now, please. Let us do it now. Enciendan sus cámaras para que se puedan ver, por favor. Marlene Nicole. Marlene. Marlene. What's going on here? Okay, hold on. So... hold on. I don't know what happened here. Let me do it again. Algo no anda caminando bien. Okay, here we go again. Ana Cristina, José Miguel, José Miguel, José Miguel, somebody's waiting for you in the room six. Go, please. Okay, in this moment, all the participants are practicing the conversation. As soon as they finish, they are going to perform the conversation in front of the class. Okay, we are almost done. We, when we are learning a language, it's really important to practice a lot, you know? Okay, welcome back, welcome back. I hope that all of you had the chance to practice at least once or twice.
Uh -huh, okay. In my case, I call the student to start participating with, uh, cuando no encienden la cámara, es a los primeros que les pregunto. Así es que, si usted quiere que le pregunte, ya sabe. Okay, let me see. Veamos, la persona que esté más seria es la que va a comenzar a hacer la conversación. Let me see, who is it? Algunos que no les veo ahí el rostro por la iluminación. Mire que hay muchos ahí que están bien happy, riéndose. Vea pues. Ok, don Reinaldo Castro está serio. Veamos, don Reinaldo va a comenzar con José Miguel. ¿Con quién te Con José Miguel. If you want, uh, you can use your own name. Teacher, si mi teacher. Me, me sacó de la plataforma de repente. ¿Really? Yes, y acabo de ingresar otra vez. Oh, I'm sorry to hear that. It, that estaba usually, con un aviso. Yeah, that usually happens. Uh, Algunas veces sucede eso. It is because the, the internet. Yes. Okay, Reinaldo. Okay, uh, do you remember the name of the person? ¿Recuerda el nombre de la persona con la que estuvo en el, eh, en el breakout room? Um, María. Ah, ok. Go ahead with María. Ok. Um, Reinaldo, would you explain, would you explain us what the manufacturing process is? Eh, absolutely. This is how we make our top seller. Here, see, we have a thicker layer of chocolates. Second, we have a thinner layer of the slicey amount. Sounds great. And then? Finally, we have ginger. But what about people who are di diabetic? Can they eat it? I am not going to lie. The amount of sugar is to eat. We consider the customer and we have all the other products. We have a candy bar on bar of June with zero sugar content. Great, let's take a look. Okay, thank you. Ah, rapidito encendieron las cámaras. <laughs> okay, I like that. Okay, Miguel. Do you remember the name with the person you were talking with? Uh, Christina. Okay, go ahead with Christina. Um, Mark, will you explain you that the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add the thick layer of chocolate. Second, we add the thin layer of spray almond. So great on them. Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to to lay the amount of sugar is too high. We consider it to customer. And we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. Okay. Take a look, take a look. Okay, let me check up the assistant again, please. Déjeme revisar otra vez la asistencia, por favor. Veamos si ya se incorporaron algunos. O si ya se me volaron algunos. Ana del Carmen. 
present teacher. Okay, 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 okay. Angel Narciso. I'm here, teacher. Chris, Cristina Stephanie. Present teacher. Giovanni. Present teacher. Herson. Present teacher. Eh, Jose Miguel. Present teacher. Juan Carlos Palacios. Present teacher. Okay. Eh, Karina Noemi. Present. Linda Ivet. Present teacher. Maria Idalia. I am here, teacher. Okay, welcome. Eh, Maria Julia. Marlene Nicole. Present. Marvin Omar. Marvin. Nancy Yvette. Present teacher. Okay. Norma Carolina. Present teacher. Eh, Rafael Ernesto. I'm your Papa. teacher. Okay. Eh, Raquel Judith. Present teacher. Reinaldo Castro. Present teacher. Tuleima Veronica. Suleima Verónica. Xiomara del Carmen. Ana Cristina Chavarría Flores. Present teacher. Okay, entonces, esta es la segunda. Suleima y Xiomara no se encuentran. Y Marvin Omar Amel. Bueno, ahí está la observación. Ok, son variados, son variados. Vamos desfasado en tiempo, pero lo más importante es que todos puedan hacer la conversación. Teacher, I'm trying. Ok, Marlene. Ok, my partner is... Mm, I don't remember. <laughs> uh, Ana Cristina. <laughs> Ana Cristina, está bueno. Ok. Ok. Your first. Marco to explain what the demand manufacturing process is. Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of silent almond. Finally, we have ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We considering those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. Okay. Somebody else? Five seconds, five seconds, only five seconds. Need to check. Ah, okay, normal. With Giovanni. Okay. Uh, Mark, would you explain us what the manufacturing process is? This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of lice almond. Sounds great. And then? Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar in Dubor Jum with zero sugar content. Great, let's take a look. 
Okay, diabetes. Listen, diabetes. Sorry. Diabetes, diabetes. Okay, somebody else want to do it? No? Karina, are you ready? Ah, Karina, Karina. Yes. Okay. <laughs> okay. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we may our shop seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thick layer of slide and mount. Sounds great. And then? Finally, we are a ginger. But what about people who are, who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider that customer and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. Okay, remember that when we are talking, when we are speaking, no matter in which language, but we, we need to do it uh, naturally, you know? The same happened in English. If you are talking about how to manufacture something, that means that you put your emotion and you are going to say, okay, take a look, let's take a look. And I need that you repeat this word, chocolate, chocolate, chocolate. Repeat, chocolate. 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 Okay, okay, hold on. No choco, no choco, no. Chocolate. 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 No chocolate. 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 Yeah. Chocolate. 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 Okay, somebody else? Chocolate. Chocolate. No? Chocolate. Okay. Los que no participaron en esta van en la que sigue. Algunos dicen mesa B. But remember that in English, English is a, it's like an sport. If you want to learn something, that means that you need to practice a lot. But if you don't practice, you are not going to develop your skills. For that reason, I ask you to do it. And that way I'm going to help you to uh, switch maybe the way how you pronounce some words because that is the process. And I'm here to help you in order that you can switch it. And that way it's going to sound better. Another thing that you can do is just to, that you can take your cell phone and you are going to record yourself. Imagine that you have a conversation and you are going to start record yourself. Uh, and at the end, you are going to listen. And you are going to say, okay, it sounds better, but I can do it better than that. Entonces, ese es una, como un tip. Ustedes, cuando tengan una conversación, una lectura, ustedes pueden grabarse eh, y luego se oyen. Si no le gusta, lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer hasta que te guste como suena. Entonces has mejorado mucho más. Para poder pronunciar una palabra o que se quede al inicio, por lo menos es de repetirse eh, unas 14, 15 veces. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado y repetirla de la manera correcta, porque si no, la aprenderemos de la forma correcta y se va a quedar grabada. Y para borrarla de ahí del sistema estará muy difícil. Really difficult. It's going, it's going to be really difficult. Okay. Any questions so far from here? Any questions? No. No questions? No questions. Okay. 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 Let, let, let us continue. 
Let us continue. Okay, but first of all, to go to the next slides, I need that you take a look at this. I need that you pay a special attention to the word symbols. This one. What can you tell me about it? Do you know what are, what are the word symbols? Pongale atención especial a las palabras que están en negrilla, por favor. What can you tell me about it? They help us like uh, steps. Ah, okay, nice. I like that concept. They help us, help us to follow the stair. Somebody else want to tell me something about it? Ah, okay, uh, we have the word here. Explain us. Aquí es mejor decir explain us en vez de decir explain us. Porque tenemos una consonante fuerte y una vocal suave. Entonces, hacemos aquí un cluster, aquí un link. Hacemos un link y unimos la consonante fuerte con la vocal suave y ya decimos explain us. Y se oye mejor, ¿no? Okay. Somebody else want to tell me something about it? No? Lo veo así como chai. I don't know. Maybe because it's the failed class. Okay. Uh, let us talk about the manufacturing process. What can you tell me about it? Process manufacturing is a production method that creates good by combining supplies. Ingredient or raw material using a formula or recipe. That is the concept. Ese es el concepto. The process manufacturing is a production method that creates goods by combining supplies, ingredients, or raw material using a formula or recipe. It is frequently used in industry that produce all quantities of good, such as food, beverage, refinal, gasoline, pharmaceutical, chemical, and plastic. The production process often requires a thermal or chemical conversion, such as with heat, time, or, or pressure. As a result, a product creates through process, manufacturing cannot be disassembled into its continuing part. For example, when it is produced, a soft drink cannot be broken down into its separate ingredients. Okay, I'm going to start uh, stop sharing you. Okay, what can you tell me about the manufacturing process? What do you remember about it? I know that you have some ideas about what is what I'm talking about. It. Yo sé que ustedes tienen algunas ideas de lo que he dicho, ¿no? A manufacturing process uh, is a process that takes raw material or different components and refine them into a product or a component that forms a part of a large product. This all uh, intermediate processes, a uh, production and integration of the product component or a manufacturing process result in something that you can touch and feel something tangible. It is the production of good for use or for a sale. And that reason manufacturing process is usually formed with uh, the manufacturing industry, but some manufacturing uh, can of course take place in smaller scale, even though the focus is process improvement and uh, has been concentrating on manufacturing process also. 
but I want to to ask you, what do you remember about this? Somebody want to tell me in your own word, tell me. En sus propias palabras, en qué consiste el manufacturing process? What do you remember? Sí. Hello, are you there? I think, oh, teacher, I think that the manufacturing process um, helps us uh, to follow the steps to do something well and uh, help us to the quality, maybe, of the product. Okay, okay. I like I like that concept. And I like the way that you told the last word, help us. Yeah. I like that. Because I don't want to, 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 to listen. Help us. Help us. It's going to be better. Okay. Okay. Somebody else want to tell me something about it, please? Hello. Hello. Okay. Remember, I'm giving Mr. you... Sir. To all of you, I'm giving you the same opportunity to speak. As Mr. Sir. Sí, Gerson, hold on a second. Así que al final, al, ok, un segundo. Okay. Al final no quiero que vayan a decir, no, es que el, 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 el teacher o como quieran decir, eh, no me dio la oportunidad. No, no, I'm giving you the chance to talk about it. Ok, Gerson, go ahead. And I'm sorry. Yes, sí. Uh, the production process is a series of methods that must be meet to convert from the raw material to the finished product. Okay, the raw material. Raw material. material. Yes. All of you, all of you know what is the, the, the meaning of raw material? Todos saben lo que significa raw material? Yes? Yes, teacher. Materia prima. Excelente materia prima. Por si había alguno que todavía tenía dudas. Okay, somebody else want to speak about that? What can you tell me about manufacturing process? In your company, do you have any manufacturing process in order to create something that you sell? What can you tell me about it? En los lugares donde trabajan, eh, algunos de ustedes, eh, ¿existe algún proceso de manufactura de algo? Cheras. Yes. Pasas, ¿no? Ok, ya. Yes. En mi caso, I work in, in the process bread on cookie. Ok. In, in made the products de the la elaboración yeah the manufacturing the manufacturing is a lot of bread and cookies what, what is the name of your company lido ah oh, lido okay quién yeah. <laughs> no ha comido lido <laughs> <laughs> okay oh, Por, no, no sé si le han, si le han puesto un eslogan o no sé si lo vi en otro lado, pero dice Feeding El Salvador, alimentando al Salvador. Vale, yes. Ya le voy a vender las ideas de marketing. Yes. Ok, ok. Yeah, ok. Ok, somebody else want to say something about this topic? No? Ok, because of the time, let, let, let's go to the next slide, please. Because at the end, you are going to have the chance to create your own process and you are going to explain it the results. Al final, todos van a tener su chance de, de, de explicarme un proceso. Así es que vayan pensando en su proceso, cuál va a ser. Cuál será, dice, cuál será. Ok, in order to do that, we are going to follow some keywords. Vamos a seguir algunas palabras claves que nosotros necesitamos para poder eh, 
hacer esto, sí. And we have this word here. You have it in your book. Las tienen ustedes en sus libros. En la actividad 4. We talk about first, second, third, then, later, after, right, right after, next, finally. And we have an example here. Fair combine marrow and sugar, two eggs and vanilla. Second, separately combine flour, baking powder, and salt. Third, combine both mixture with milk. Later, chill for one hour after roll the mixture to about a, a part inch thick. Next, cut cookies and finally pay for 10 minutes. This is a process how we are going to use every word of this. So please take a look at every word and just tell me something. But this is the way how we are going to follow. Ese es el orden que vamos a usar para explicar eh, cómo se hace algo. Another something that you need to keep in mind is just that uh, when we are explaining the process, we need to use commas in order that everything uh, be really clear. Cuando hablamos de recetas y cosas así de en proceso, hacemos uso de comas para que todo vaya en pausa y se pueda comprender mejor. Entonces, estas son las palabras que vamos a usar. First, second, third, then, later, after, right after, next, and finally. Ok. Okay, we are going to do an exercise about this. Try to keep in mind the order that I have here. Trate de mantener en la mente el orden que tenemos aquí. Maybe uh, you are going to forget a, a word, but don't worry about it. I'm going to stop this. Okay, all this word, we are going to use it in order to explain the process. Okay, um, I need a volunteer who wants to share some idea with us. Talking about what? Okay, let, let me see. Uh, let us talk about your daily routine. Hablemos de su rutina diaria. What do you do first? What do you do second? What do you do third? and so on. Okay? I need that somebody tell me. Try to do it, please. I know that you are a smart guys and you know how to deal with these topics. Okay? Who wants to do it? Remember that you don't need to write down anything. Just tell me how we can use this word to, in order to describe process. Hello. Well, teacher, um, I'm going to tell you about my daily routine. Um, first, I, I woke up at, um, 5.30 a.m. and I took a shower um, and second, second I took a shower and <laughs> <laughs> I forgot that. Yeah, 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 yeah. I, I know that. Um, third, I, I got dressed and um, later I, I left, I left my, my house and I I drove to my work, and uh, I start to work at eight a.m. And I I 
I am in charge of uh, answer the, the email and um, take calls and um, make reports. And I finish um, finally. I I no I finished working at 5 p.m. and I came back home back to my house. Okay. Okay. Hey, that is the process. That is the process. But what I mean is that you practice. And that's that is the, 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 the situation. You need to face the need to tell me. Yeah. At the moment that you are telling me something, you, you fade something that you forget. De repente, cuando estamos haciendo el proceso, hay algo que se me olvida, pero ¿cómo voy a rellenar eso? Hay un filler que yo necesito poner ahí. Y eso es lo que yo quiero desarrollar en ustedes. Pero necesito que ustedes me den esa oportunidad de poderles ayudar en el momento preciso. ¿Y cómo puedo hacerlo? Bueno, cuando ustedes están eh, desarrollando su speaking, yo puedo anotar si hay algo que, que, que se pueda hacer en el momento, luego lo hacen. ¿sí? Ok, somebody you want to say something about it? ¿Alguien más? Ok, Giovanni. Okay, uh, first, uh, wake up, mm, second, get up, uh, tears, uh, I take the shower, uh, then uh, I start uh, to work, uh, after uh, check, check the email, y finally, finally, eh, uh, I play eh, with my baby. Okay. okay, excellent. Somebody else? Somebody else want to do it, please? Me teacher. Okay. The first wake up, the second take a shower, um, first dress up, I dress up, then go to the work, later I take the breakfast after I uh, take the dinner, uh, right after go to my house, um, next um they the the long the cena um la cena the dinner the dinner dinner okay dinner and finally i go to the bed and finally okay yes interest resuming <laughs> okay <laughs> Okay, don't worry about it. Okay, let us try to do exercise that, that we have an exercise on page number 10. We are going to put in order. Let me share it with you. Okay, this one. Okay, lo encuentras en la página 10. Uh, it is called dark chocolate espresso made with uh, our smooth dark chocolate and chunk of our organic espresso beans, veggie chocolate and coffee with all. At one with this delicious treat by two dollar. Okay. Okay. What, what I need is that you put in order. We have the number one here. This is the first step. Fair we reprocess pre top quality. Cocoa uh, beans to produce the cocoa mass. Okay, somebody uh, is reading and say, okay, the second one is this. What about if I give the chance to do it in, uh, let me see, we can do it in trios, I guess. So 
¿Será que sí? ¿Será que lo hacemos en tríos? Yes, teacher. Ok, lo que vamos a hacer que es... What, what we are going to do? Explain me. Is a partner. The okay. Process. Ah, we are going to put in order. Lo que vamos a hacer es ordenarlo. ¿Sí? De acuerdo como consideremos nosotros con el equipo. ¿okay? Veamos a ver quiénes van a ser los winners de hoy. Let me recreate. Tenemos... Uh, serían seis. Ok, here we go. Three minutes, it is an hour. Ok, I don't know why I got four. I got three, ok. <clears throat> Let me see. Ok. As soon as I click open, all of you need to go to your rooms. Tratemos de hacerlo en tres minutos, así que colabore cada uno, por favor. Let us do it now, please. <clears throat> Hi teacher. Hello. Hola, me, me sacó, me salió, me salió, me saqué del, del grupo, me, me salí. No sé qué pasó otra vez. Really? Yes, acabo de entrar otra vez. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando ahí? Cuando, cuando parece que cuando ingresamos a los breakup rooms, como que me saca de la plataforma, no sé. Verás.
teacher no, no me va a poner en, en otro grupo. The time is up now. Ah, ok. Ahí dice que estoy revisando para buscar cuál es la falla que sucede. Ah, está bien, sorry. Yeah. Ok, what can you tell me? How is the order? Sorry? How is the order? ¿Cómo es el orden? No finish. Was difficult for you to do it? Fue difícil hacerlo. O, o buscar eh, cuál, es yes. El, yes. cuál es el inicio y cuál es el final. Ok. Uh, which one do you consider is number two? We condense French fresh whole milk. We condense fresh Whole milk. Mm. I think is the commas goes straight to the factories in La Union or Santa Ana. Is the second. Really? Okay, what about if the second one is, uh, let me see this one. The cocoa must go straight to the factories in La Unión of Santa Ana, what you said, okay. What about number three? At the chocolate factory, we pass the crumb stroke a pin meal. Mm, let me see. What about number three here? We produce a rich creamy chocolate liquid. Because remember the mask goes to strike to the factories in La Unión of Santa Ana. And this, then, that means if we got number two here, what about number three here? What about number four? What do you consider? Maybe we condense fresh wool milk. Yes. Okay, hold on, hold on a second. Gonna stop sharing this. Okay, number three is going to be what you said, right? Okay, it's gonna be number four right here. This is gonna be number four. What about number five? We add sugar to the condensed milk with some of the cocoa mass. Number five, yes. We add sugar to condensed milk with, okay, 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 that's right. Yeah, it's, it's gonna be number five here. It's difficult for to throw the number here. Okay, we got number, let me see, num number three here. This is number three. 
And this one is number two, right? Okay, what about number six? What is it? Maybe we cook this ingredient together. Yes, it is. What about number seven? We mix. Which one? The milk evaporates to make milk chocolate crumbs. Yeah, in this, in the, in the, in the right side, we follow the the order that we have it here. Yeah, the problem we have only just in this one. But in this one, we follow the order. The meal evaporate to make milk chocolate scrum. Uh, we mix the crumbs with cocoa liquor, coffee bean, as well as a special chocolate flavoring. At the chocolate factory, we pass uh, the crumbs through a pin mill and chocolate undergoes the final production state refining function and tempering, you know, that is the process. As you can see here, in order to describe it, we, we can use uh, the word that I already explained. Okay, and now what we're gonna do is that you are going to create your own process, how you are going to explain that. Okay, uh, you are going to choose one product, it's up to you, whatever you want to choose it. And you are going to have enough time in order to put in order and you are going to share it. Of course, maybe uh, we are not going to have the chance that, that all of you do it. But in my case, what we are going to do is this. Imagine that only just the half of you have the opportunity to share it. The rest is going to do it tomorrow at the beginning of the class. Okay, I'm going to give you time in order to create your process. Le voy a dar tiempo para que ustedes creen su proceso. But what about if I give you the chance to do it in couples? ¿Qué les parece si les doy, por cuestión de tiempo, les doy chance que lo hagan en, en, en pareja? ¿Sí? Yes. Ah, no quieren, va, ok, yo dándoles la otra. Ahora, es un proceso que me van a explicar que sea, eh, no, no se compliquen. Lo que quiero ver es el uso de las palabras que ya vimos, ¿sí? Así como el ejemplo que, que hicimos de su rutina diaria. Claro, ya no podemos hacer eso porque ya lo hicimos. Ok. Ok, avancemos en el tiempo, por favor. Bravo, I'm, I'm going to give you five minutes. O les voy a dar primero tres y después les doy el otro tiempo para que vayamos afinando eso, ¿sí? Ok, a trabajar en el proceso, claro. Let's do it now, please. Pónganse de acuerdo lo más rápido posible. Nancy, ver. Nancy. Can you hear me? Nancy. Hello. Hello. Está esperándole Cristina Stephanie. Nancy, 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 Nancy.
Okay, in this moment, all the participants are working. They are going to create a process, a manufacturing process, and then they are going to do it in front of the class. Okay, I would like to know if um, some of you finish or not. No teacher. Nadia? No teacher. Yes, teacher. Okay, okay. Karina, do you finish? Yes. Would you like to share with us? Of course. Um, first, First, we, we're going to prepare bread with chicken. Okay. Uh, first, we prepare the sauces. Sauce? I don't, I don't know how to say sauce. Salsa. Okay, don't worry. Continue, continue. Um, I, I want to see. Okay. Then cook the chicken into the sauces. Later, we clean all the vegetables and cook them. Later, we cook the bread in a half, and finally we put all the ingredients into the bread. Excellent. Okay, later on I'm going to, to tell you your words. Okay, somebody else? Alguien más? Tengo tres. Only one, only one. First, I check email. Uh, answer the email, the email, sir. The email. Second, I check the bank account. Okay. Okay. Does it? Okay, somebody else, somebody else? Me, teacher. Okay, tell me. Um, prepare, cook, all men. The first, prepare the ingredient, eggs, all men, butter. The second, we add, the, we add in the deposit the ingredients. The third, prepare the more the baking, Little, we hate the oven. No finished teacher. 
Okay, don't problem. Before. Okay, don't worry, don't worry about it. Prepare, prepare. Prepare. Repeat it, please. Prepare. Prepare. Prepare, okay. Then the other word was sauce, sauces, sauces. Okay, somebody else want to tell something about it? Karina wants to say something. <laughs> no, okay. Okay, somebody else? Alguien más? Eh, mi teacher. Okay. Eh, so, so, eh, bueno, <laughs> eh, prepare coffee. Okay. Eh, first, put the water in the teapot. Second, add four ounces the coffee. Third, connect the teapot. Later, wait five minutes. After, we serve in a, a, a bowl, bowl. And finally, a, a add sugar. Add sugar, okay. Okay, nice. Somebody else? Uh -huh. uh, okay, Juan Carlos. Okay. Uh, prepare a, a pet. Pet. Uh, first, cut the union uh, red papers and bacon in the small piece. Second, nice. second heads. Some olive oils in a pan and fry the onions, red papers, and bacon. Tear, add oregano, garlic, tomato, and water, and cook for 20 minutes. Mm -hmm. uh, next, cook the pasta in a big pot of Bowling water. Finally, serve the pass with the sauce and enjoy. And enjoy the tomato sauce. Okay, tomato, 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 tomato. Okay, thank you. All of you did a good job, but according to the time, let let me check up again the assistant. Okay, I know that some of you are eager to participate. Yo sé que hay muchos ahí que están con ganas de participar, pero uh, por cuestiones de la información y la logística del módulo, vimos ahí como algún desfase, ¿no? Entonces, tranquilos que lo vamos a, lo que no lo hicieron hoy al inicio mañana, podemos hacer para que todos tengan la oportunidad de hacerlo. Ok, I'm going to call by name. Ana del Carmen. Present teacher. Ángel Narciso. Present teacher. Cristina Stephanie. Present teacher. Eh, Giovanni Alexander. Present teacher. Gerson Manuel. Present. José Miguel. Not here. Eh, Juan okay, Juan Carlos. Present teacher. Eh, Karina. Present. Linda, Kibet. Present teacher. Okay, uh, Maria Idalia. I am here, teacher. Maria Julia. Present. Marlene, Nicole. Present. Marvin. Marvin Omar, no present. Okay, Nancy. Present teacher. Okay, Rafael Ernesto. I'm your teacher. Okay, thank you. Um, Raquel Judith. Present teacher. Reinaldo Castro. Present teacher. Suleima Veronica. 
Suleima, a la una, a las dos. No está. Sí, Omar del Carmen. No está. Eh, Ana Cristina Chavarría Flores. Sí, está. Ok, esa ha sido la asistencia del día de hoy. Teacher, um, and I. What's your name? Norma Carolina Villeda. Norma Carolina Villeda. Ok. I'm sorry if I didn't mention your name. I apologize. Y en el uno a uno se va a quedar entonces. ¿Quién dijimos? Veamos si están despiertos. Ana. Se me durmieron. <risa> Ana, ¿y si yo? Estoy. Sí. Es que a veces eh, tengo que asegurarme porque de repente cuando dicen a salir todos dicen, ay, bye, 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 bye. Sí, mi cama me espera, dicen, salen corriendo. Okay, thank you very much. I do really appreciate that you be here. I congratulate because uh, you are attending this uh, new module that is going to help you a lot with your professional development. Okay, uh, en español agradecerle por estar conmigo acá a esta hora. Sé que es muy duro, muy difícil para muchos. Pero eh, todos los esfuerzos al final tienen una recompensa y lo más importante es que ustedes se sientan eh, tranquilos y que se están llenando sus expectativas. Así es que para finalizar en español y a colores, me gustaría tener dos valoraciones de la clase de hoy. Sí, que me digan cómo, cómo sintieron, qué piensan. Ese silencio me aflige, me preocupa. Good job, teacher. Good job. Okay. Rafael yeah. Ernesto. Okay, thank you. Somebody else want to say something about the class? Okay, remember that all of you need to be active. You need to participate because if you don't speak, if you don't participate, you are going to fall asleep. Se van a dormir si no hablan, si no participan. Por eso es que necesito que todo el mundo esté pilas, pilas, pilas. ¿Ok? Ok, I hope to see you tomorrow. Let me see, according to my time. Yes, I got it here. Okay. Good night, everyone. Ok, don't forget that if you have any question about the class, you can, uh, you can send me a text. You can send me a message. Me pueden mandar un mensajito si alguna cosa no la entendieron y con gusto les ayudo. Ese es el objetivo. Y recuerden que eh, las actividades en la plataforma desde este momento eh, pues ya deben de estar apareciendo por ahí. Vamos trabajándolas para que no nos vayamos atrasando. Si de repente ven eh, alguna preguntita, algo ahí, pues activo, lo necesito activo. Sé que somos personas muy ocupadas, trabajamos todo el día. Pero eh, ahí en un recesito vamos a revisar la clase y ver qué es lo que hay de nuevo. Así es que, bye bye, see you, see you tomorrow. Solo se me queda la persona eh, okay. con la que vamos a hablar los 10 minutos. Bye bye, see you later. Take care. Good night, good night teacher. Good night, good night. Good night. Good night. Hey, Good night, Nancy. Ana del Carmen. Hello, teacher. Usted es la elegida de hoy, ¿cierto? Soy the first. <laughs> you are the, the first. first. Okay. <laughs> eh, okay. Pues, uh... En inglés no le voy a preguntar nada porque no puedo formular. ¿Really? No puedo formular preguntas. No le creo.
I think in the, in Spanish. Ah, ok, ok, don't worry about it. No se preocupe, si tiene alguna duda, con gusto, para eso tenemos los 10 minutos. Sí. Eh, para explicarle eh, todo aquello que no le haya quedado claro. Eh, entiendo que por ser la primera clase conmigo, eh, existen tal vez algunas dudas, eh, no sé, pues me gustaría oírla primero para luego darles... Eh, mis ideas. Pues eh, a mí me cuesta bastante entender cuando lo hablan. Ok. Me quedo ay, solo que unas palabritas y las agarro, pero no, no hago la relación como debería de hacer, la verdad. Entonces, como que eso me desanima un poco, pero ahí voy, ahí voy. Eh, eso más que todo, porque cuando se habla en, solo en inglés, gracias a Dios, usted está explicando en español también. <ríe> cuando nos quedamos así como serios, ¿ma? ¿qué pasa? Sí, así es. ¿Entendieron o no entendieron? <ríe> Entonces, eso me cuesta un poquito, pero es, es sí, primero Dios, ¿verdad? Que pueda aprender, porque de eso se trata, ¿va? que lo aprendamos y que, y que ¿cómo se llama? Pues nos va a servir de mucho, pues. Nada más que todo en nuestro trabajo. Mm. Sí, y fíjense que el objetivo de hablarles eh, quizás más mm, porcentaje mayor en, en el idioma es precisamente para que sus oídos se vayan adaptando. Se desarrolle, vea. Se vayan adaptando a, a ese tipo de sonido. Sí, ¿verdad? correcto. En, en ningún momento el objetivo nuestro es dejar en la luna a todo el mundo. ¿no? <risa> sí, se lo digo así porque. Eh, eso sucede siempre, sí. incluso en las universidades, la primera clase está lleno, pero yo en la segunda voy viendo menos y en la tercera menos. Y hay mucha gente que sale y dice, no, me salí porque no entendí nada y, y es lógico. Es sí. un proceso, ¿no? Es un proceso así como lo que estuvimos viendo hoy. Y pues tenemos que ir con la paciencia necesaria, pero... Eh, el idioma es como un deporte que si queremos ser buenos en él debemos de practicar mucho. Sí, correcto, sí. ¿verdad? Eso es lo que, eso es lo que, lo, eso es la clave, pues, por decirlo así, la sí, práctica, sí, claro. la práctica realmente. Y lo que usted estaba como, como dándonos el tips de, 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 de hacer el vocabulario, ¿verdad? Sí, así es. De es cada que, clase. Fíjese que eso es muy importante y a mí me funciona con mis estudiantes. Ahora le voy a explicar algo y se lo voy a decir así. En esta parte del vocabulario, cada estudiante debe ser muy honesto. En el sentido de que hay algunos, por ejemplo, eh, que cuando estamos presenciales, a veces yo les pregunto, Lano, eh, léame cuáles palabras son las que puso en su vocabulario. Y ya me mencionan cierto número. Y de repente yo le pregunto alguna palabra de las que no puso. Y me, me dice, ah, no, es que esa no la vi, que hasta ahorita. O sea, allí uno debe ser un tanto honesto, aunque le cueste trabajo. Pero de esa manera, cuando ya necesite hacer una conversación o una oración, ya la tiene grabada en su memoria. Y solo la va a extraer de ahí y la va a ubicar en el espacio. Sí, correcto. Y, y eso es por algunas veces por lo que nos cuesta. Porque necesitamos aumentar el vocabulario para comenzar sí. a armar, armar las, or las oraciones. Las oraciones, más que todo. Así es. Sí, sí porque, porque sí, eso es lo que eh, yo, yo lo puedo más o menos leer. ¿verdad? Si yo agarro un libro, o sea, se me es más fácil. Sí. Pero al escuchar al escucharlo y, a, y al escribirlo, a, a hacer preguntas, ya no sé cómo, cómo hacerla, ¿verdad? Pero sí, sí como usted mismo dice, al, oír, al estarlo oyendo en, hablar en inglés, pues eso nos va, nos va a ayudar, ¿verdad? Al oído. Sí, eso es, es un plus. Eso sería un tips, tips, sí. tips, 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 no sé cómo se dice. Como es en inglés es. eso. <risa> <risa> Me cuesta. Sí, pero sí. sí, yo digo que ahí vamos, ahí vamos, teacher. Eso le iba a comentar de que pues, me cuesta un poquito entender cuando, cuando es, se pone a hablar en inglés completamente. Sí. 
Sí, pero eso me va a ayudar, eso me va a ayudar. Sí, excelente. Yo, yo espero que sí. ¿Y cómo se llama con respecto a, a, la, a, a lo que estábamos en la clase? Eh, este estarle en las clases preguntando lo que tengamos duda. Y usted decía que mejor en vez de preguntar el, la traducción, ¿verdad? Sí. Es mejor que, que, que escuchemos. Eh, mi punto es el siguiente. Primero, si, si usted sabe el proceso nuestro, nosotros comenzamos balbuceando y después hablando, ¿no? Correcto. ¿Ya? Entonces, luego que ya hablamos, entonces nos mandan a la escuela y comenzamos un proceso ya ordenado donde nos enseñan a leer y a escribir. Entonces, mi recomendación es de que afiancen primero la pronunciación. ¿Por qué? Porque ya el significado les hace, les, se les hace más fácil a ustedes buscarlo en un diccionario. Sí, después, ah, ah esta, sí, eso esta, es lo que estaba. Ajá. Esta palabra se pronuncia de este modo, entonces voy a buscarla. ¿Sí? A mí, eh, en lo personal, me funciona de esa forma, pero no sé sí. si, si, si a los demás les funciona, ¿no? Sí, correcto. Sí, la pronunciación sería en primer, primer lugar, ¿verdad? Así es. Y luego lo, ir armando y las oraciones. Sí, pues claro. eso sería, Ticha. ¿Verdad? Primero Dios que sí. Nos vaya bien. <ríe> sí, que nos va a ir bien. Porque ya al final del módulo eh, debemos de, de, de tener mayor conocimiento y mayores habilidades. Y lo más importante es no tener miedo, no tener pena de equivocarse. Todos cometemos errores. Claro. No estar pensando en que cuando cometo un error, eh, eso me va a hacer ir bajando. No, eh, debemos de ir aprendiendo del error. Hay sí, algo correcto. en inglés que se llama try and error, try and error, prueba error, prueba error. Y ahí vamos hacia adelante, ¿verdad? Sí. Así que cualquier, cualquier duda... Eh, pues estamos a la orden. El objetivo es precisamente ese, ayudarles y que al final del módulo eh, se hayan llenado todas las expectativas que cada uno de ustedes tiene, ¿verdad? Sí. Gracias, así, teacher. Así es que espero la participación. Tengan paciencia. Claro, ese, de eso se trata, ¿verdad? Sí, gracias, okay. teacher. Excelente. Good night, Thank you. teacher. Thank you very much and good, good night. Good night, teacher. Tomorrow. Bye, bye. bye, bye.